구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 됩니다. 여러분 안녕하세요. 사금수집가 골드콜렉터입니다. 이번 미니 선반을 제작하면서 총 제작 원가가 얼마나 되는지 궁금해졌습니다. 원래 해당 영상은 제작이 완료되면 올리려 하였는데 최근 드릴링 머신이 고장나는 바람에 제작 지원으로 우선 먼저 올립니다. 제작에 들어가는 부품은 일일이 공부하면서 하나 둘씩 준비하여 마련하기까지 오랜 시간이 걸렸는데 제작에 들어가는 총 금액은 기본 제품보다는 저렴하기는 합니다. 하지만 정교함이나 여러가지 특성을 따져보아야 할것 같습니다. 그럼 각 부품들에 대한 설명과 구격, 구매가 등을 말씀드리도록 하겠습니다. 첫째 선반의 틀을 참나무로 준비하였습니다. 참나무 규격은 20mm 두께에 700에 200mm를 사용하였습니다. 구매가는 약 32,000원입니다. 참나무는 보호를 위해 오일 코팅을 여러 차례 진행하고 있는 중입니다. 알루미늄 플레이트는 레일을 잡아주는 용도로 10mm 두께에 500에 150mm 판재를 사용하였는데 구매가는 약 37,000원입니다. 황동의 근원은 여러 조각으로 되어 있는데 기본적으로 10mm 두께이며 총 금액은 13만 8천원을 지불하였습니다. 처음에 황동으로 하면 좋겠다 생각했는데 막상 구입하고 보니 너무 비싸다는 생각이 들어 서로 부피 대비 비교해 보았더니 황동 1kg 구매가는 15,000원 정도인데 알루미늄은 무게가 336g에 5,900원 정도로 황동이 거의 3배 정도 비싸다는 것을 알게 되었습니다. 특별한 경우가 아니면 앞으로는 알루미늄으로 하여야겠습니다. 모터와 스핀들은 제작하려는 미니 선반에서 가장 중요한 부분이라고 할수 있습니다. 스핀들의 경우 63mm까지 제작 가능한데요. 직경이 넓은 경우는 아마 목재 정도만 가능할 것 같습니다. 제 경우는 거의 대부분을 알루미늄이나 아니면 황동으로 제작하려 합니다. 모터의 경우 12에서 36V까지 사용이 가능하며 회전력은 6,000에서 18,000rpm까지 가능하다고 되어 있는데 이것은 모터의 회전 속도이며 24V 기준 12,000rpm일 때 스핀들로 전달되는 rpm은 3,900rpm이라고 합니다. 모터의 컨트롤러 특징은 모터의 회전 속도와 회전 방향을 전환하는 역할을 합니다. 어떻게 보면 레일이 놓이는 부분이 가장 중요하다고 볼수 있는데요. 모터에서는 정확한 축 회전을 하여 준다고 하더라도 나이프 홀더 부분과 테일스톡 부분에서 정확히 일직선에 놓여 있지 않으면 작업 자체가 어려울 것입니다. 날을 체결하여 전후좌우로 이동하면서 연삭이 이루어지는 부분입니다. 이 부분이 어떻게 작동되는지는 제작이 완료되어 테스트 시에 보여드리도록 하겠습니다. 테일스톡은 작업할 소재를 잡아주거나 천공 등을 할때 사용하는데 이 부분도 추후에 테스트 영상으로 보여드리도록 하겠습니다. 모터가 최대 30V까지 전력이 들어가야 하는데요. 적당하게 30V짜리 파워 서플라이를 추가로 구비하였습니다. 고가의 제품은 아니지만 여기저기 사용할 때 아주 유용하게 사용되어집니다. 전체 부품들을 결합하기 위해 규격별로 볼트를 주문하였는데 실 사용되는 볼트 가격을 계산해보니 만원 정도 사용되어집니다. 그리고 벨트는 청계천에서 직접 구입하였습니다. 앞으로 사용량이 많을 것 같아 초경 블레이드도 많이 구입하였습니다. 많은 제품이 있는데 해당 제품은 티타늄 코팅이 되어 있다고 합니다. 초경 블레이드를 잡아주는 보링바입니다. 초경 블레이드마다 모양이 달라 이 부분도 각각 주문하여야 했습니다. 해당 보링바는 절단용으로 사용되어지는 모델입니다. 기회가 되면 여러 보링바 영상을 제작해 보도록 하겠습니다. 이렇게 각각 사용된 전체 부품들의 가격을 합산해 보았습니다. 최종적으로 완료될 미니 선반이 완성품 같지는 않겠지만 원래 제작 목적이 저 비용으로 제작이 가능한 미니 선반을 만들어 보려 했습니다. 70만원 들여 어느 정도 제작이 가능한 미니 선반을 만든다면 그걸로 만족하려 합니다. 이상으로 이번 미니 선반을 제작하기 위해 구매한 부품들과 구매가를 알아보았습니다. 여러분 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘도 즐거운 하루 되세요.